வணக்கம் யூடியூப் இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா கன்கரன்சி அண்ட் மல்டி த்ரெடிங் பற்றி தான் இது ஒரு ஓவர் வியூ செஷன் தான் அண்ட் இது தான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை லேங்குவேஜ் சீரீஸ் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் பிளேலிஸ்ட் மட்டும் மூணு லாங்குவேஜஸில் அவைலபிளாக இருக்கும் இங்கிலீஷ் தமிழ் அண்ட் ஹிந்தியில் ஓகே இது தி சீரீஸ்னு சொல்லுவாங்க தீன்றது வந்து டிஹெச்ஏ வந்து தமிழ் ஹிந்தி இங்கிலீஷ் தான் அப்படி சொல்கிறேன் நான் ஸோ கன்கரன்சி அண்ட் மல்டி த்ரெடிங்கை வந்து தி சீரீஸ்னு நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஃபர்தராக வரக்கூடிய பிளேலிஸ்ட்டுமே இந்த மாதிரி ட்ரைலிங் வேலை வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் விருப்ப பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லலாம் பட் அதுக்கு இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் என்னோடய ஆல்ட்ரேஷன்ஸை பண்ணுவேன் ஓகே ஸோ இந்த எபிசோட் அண்ட் பிளேலிஸ்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஜாவாவில் ஒரு பேசிக் ஐடியா இல்லை அப்படின்னா என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் ஒரு லிங்க் சென்ட் பண்ணுறேன் அது வந்து என்னோடய பிளேலிஸ்ட் தான் ஜாவா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பற்றி அது ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு வீடியோ இருக்கும் அது நீங்கள் பார்த்துட்டு வரலாம் அது சிங்கிள் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் தான் அது ஏன்னா இப்போ தான் நான் வந்து இந்த ட்ரைலிங்வல் சீரீஸே வந்து யோசித்தேன் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பிளேலிஸ்டில் இருந்தால் ட்ரைலிங் வேலை ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஜாவா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் லேர்ன் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருந்தது நான் அந்த பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்கை என் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறேன் இல்லை உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஜாவா தெரியும் நீங்கள் ஜாவாவில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து இந்த லாங்குவேஜ் பற்றி ஒரு ஃபேர் ஐடியா இருக்குது அப்படின்னா இந்த பிளேலிஸ்ட்டை நீங்கள் தாராளமாக பார்க்கலாம் ஏன்னா இதில் நான் வந்து பேசக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் வச்சு தான் சொல்ல போகிறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் நான் தெரிவிச்சுக்க விரும்பினேன் இனிஷியலாக ஸோ அதை நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் போகலாம் கான்கரன்சி அண்ட் மல்டி த்ரெடிங் இன் ஜாவான்ற கான்செப்ட் வந்து ஜாவா விட்டுருங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு கான்கரன்சி அண்ட் மல்டி த்ரெடிங் என்னன்றது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் இப்போது இதுக்குள்ளே பார்க்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் என்னென்னா த்ரெட்ஸ் த்ரெட்ஸ் பர்சஸ் ப்ராசஸ் அண்ட் ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ த்ரெட்ஸ்னால் என்னது ஃபஸ்ட்டு த்ரெட்ஸ் அதாவது நூல்கள் அப்படின்னு நம்ம தமிழில் சொல்லலாம் பட் இதை வந்து த்ரெட்ஸ்னு எதுக்கு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு இப்போது ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸ்க்குள்ளே சின்ன சின்னதாக தனித்தனி இண்டிபெண்ட் டாஸ்க்காக க்ரியேட் பண்ணி அந்த எல்லா டாஸ்க்கையும் சேர்த்து ஓட்டினாதான் அதுதான் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டாஸ்க்கையும் நம்ம ஒரு லைட் வெயிட் ப்ராசஸ்னு சொல்லலாம் அந்த லைட் வெயிட் ப்ராசஸ்ஸை தான் நம்ம த்ரெட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஒரு ப்ராசஸ்னால் என்னன்றது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் ப்ராசஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் க்ரோமோ இல்லைனா ஒரு ஃபயர்ஃபாக்ஸோ இல்லை ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க உங்கள் சிஸ்டமில் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் அது ஒரு ப்ராசஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் ஆக்டிவாக இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ப்ராசஸ் வந்து மெமரியில் ஒரு இதை கன்சியூம் பண்ணிவிட்டு ஸ்பேஸ் கன்சியூம் பண்ணி உட்காந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸுக்குமே ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும் அந்த ப்ராசஸ்னால தான் அந்த அப்ளிகேஷன் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கும் ஓகே ஸோ அதை தான் நம்ம ப்ராசஸ்னு சொல்கிறோம் அதை நம்ம பண்ணக்கூடிய வேலைகள்லாம் அது வந்து இன்புட் அவுட்புட் எடுத்து அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகே இப்போது அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுக்குது இல்லையா அது வந்து பண்ணுறதுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ள சப் டாஸ்க்காக பிரித்து அந்த வேலையை பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி சப் டாஸ்க்காக பிரிக்கிறச்சு என்ன ஆகும்னா அது ஒரு ஒரு த்ரெட்டுக்கிட்டையும் கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண சொல்லலாம் ஸோ அதில் தான் த்ரெட்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் வருது அதாவது ஒரு ப்ராசஸ்ஸே வந்து உள்ளுக்குள்ள ஒரு நாலஞ்சு த்ரெட்ஸை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுக்கும் சில விஷயங்களை ஓகே அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சு த்ரெட்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ப்ராசஸ்ஸோட மெமரியை வந்து அதை ஷேர் பண்ணிக்கும் ஸோ எல்லா த்ரெட்ஸுமே சேம் மெமரியை ஷேர் பண்ணும் சேம் ஸ்டாக் சேம் ரெஜிஸ்டர்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கும் ஸ்டாக் ரெஜிஸ்டர்ஸ் வந்து இன்டர்னல் டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ அந்த இதெல்லாமே வந்துட்டு த்ரெட்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஒரு ப்ராசஸும் இன்னொரு ப்ராசஸும் சேம் மெமரி ஷேர் பண்ணாது ஏன்னா ஒரு ப்ராசஸ் பான் ஆகிடுச்சுன்னா இப்போ க்ரோம் எக்ஸ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா மெமரியில் ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன் அது எடுத்துக்கும் அதே மாதிரி இன்டெலிஜென்ட் ஐடியா தான் இருந்தீங்கன்னா அது வந்து மெமரியில் ஒரு போர்ஷன் எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் ஓகே ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே மெமரியை ஷேர் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை வேறு வேறு மெமரி வந்து அலக்கேட் ஆகும் ரெண்டுத்துக்குமே ஆனால் இன்டெலிஜென்ட் ஐடியாக்குள்ளேயே இப்போ நீங்கள் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் த்ரெட்ஸுக்கு அசைன் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அந்த எல்லா த்ரெட்டும் இன்டெலிஜென்ட் ஐடியா எடுத்துகிட்டு இருக்கிற மெமரியே ஷேர் பண்ணிக்கும் ஓகே அதனால தான் இதை லைட் வெயிட் ப்ராசஸ்னு சொல்லுவாங்க வேணால் இது வந்து ரொம்ப மெமரி கன்சியூம் பண்ணாது இருக்கிற மெமரிக்குள்ளேயே
என்ற கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கேன் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து வரக்கூடிய வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம் பட் இப்போ நான் ஒரு ஜென்ரல் ஒவ்வொரு நாள் சொல்கிறேன் ஃபயர்ஃபாக்ஸில் ஒரு ஒரு டேபுமே ஒரு த்ரெட்டு இதில் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வரும்னா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் வந்து மெமரி கம்மியாக கன்சியூம் பண்ணும் ஃபாஸ்டராகவும் இருக்கும் வேறாஸ் க்ரோம் வந்து போக போக கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆயிரும் நீங்கள் நிறைய டேப்ஸ் தரணுங்கண்ணா அண்ட் அதனால தான் க்ரோமுமே நிறைய ரேம் கொடுக்கிறதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன்னா க்ரோம் வந்துட்டு எல்லா டேபுமே ஒரு ப்ராசஸாக ஸ்பான் பண்ணிக்கும் ஸோ இது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் த்ரெட்ஸோட பவர் என்ன எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ பவர்ஃபுல் அது அந்த மல்டி த்ரெட்டிங் வச்சு நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண விஷயங்கள் வந்து எவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து குவிக்காக விஷயத்த சால்வ் பண்ணி கொடுக்குன்றது எவ்வளோ மெமரி கம்மியாக கன்சியூம் பண்ணுன்றதும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் இப்போது இந்த மூணு கான்செப்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ரியல் ஃபுட் எக்ஸாம்பிளோட இதுக்குள்ளே நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எத்தனை டைப் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் இருக்குது ஒரு மல்டி த்ரெடட் என்வாயன்மெண்ட்டில் மல்டி த்ரெட்னா இப்போ த்ரெட்டுன்றது சிங்கிளாக ஒர்க் ஆகாது மல்டிபிள் த்ரெட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் த்ரெட்ஸ் ஒன்றா வேலை செய்கிறச்சு எந்தெந்த விதத்தில் அதுங்கள்லாம் வேலை செய்யலாம் அப்படின்றது தான் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன்ஸ் ஸோ இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் ஒரு இடத்துல பார்த்தேன் ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து ஸோ அதை நான் பகிர்ந்துக்கு இன்னொன் விரும்புகிறேன் ஸோ அதனால் அந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து உங்களுக்கு நான் இதை ஈஸியாக புரிய வைக்கிறேன் இப்போது சீக்வென்ஷியல் எக்ஸிக்யூஷன் அப்படின்றது தான் ரொம்ப பேர் மினிமமான எக்ஸிக்யூஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போது நான் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னோடய ஆஃபீஸ்க்காக ஓகே அதுக்கு ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் எனக்கு தேவைப்படும் பட் ஆனால் அன்றைக்கே வந்து எனக்கு பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ்லையும் கூப்பிட்ருக்காங்க பாஸ்போர்ட் ரெண்டியூ பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கே தெரியும் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸில் லைன் நிற்கும் வெயிட் பண்ணி நம்ம ரெண்டியூ பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ இப்போ நான் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் போனேன்னா எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரம் அங்கேயே போயிடும் அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்து இன்னொரு அஞ்சு மணி நேரம் உட்காந்து ப்ரெசன்டேஷனை பண்ணுவேன் இதுதான் சீக்வென்ஷியல் எக்ஸிக்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் போவேன் ஆஃபீஸ் கம்ப்ளீட் த ஒர்க் அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு கம் ஹோம் அண்ட் கம்ப்ளீட் ப்ரெசன்டேஷன் இதுதான் வந்து சீக்வென்ஷியல் எக்ஸிக்யூஷன் ஸோ ஒரு டாஸ்க் முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த டாஸ்க்கை என்னால் பண்ண முடியும் கான்கரண்ட் எக்ஸிக்யூஷன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போது நான் வந்துட்டு பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் போகணுன்றது எனக்கு தெரியும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோடய அசிஸ்டண்ட்டு கூப்பிட்டு சொல்கிறேன் நீ வந்து இந்த ப்ரெசன்டேஷனை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடு ஓகே நீ பாட்டுக்கு இந்த ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகே சாரி அது வந்து உங்களுக்கு மேலே ஸோ கான்கரண்ட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ நான் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் போகிறேன் ஓகே பட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஐ கேரி அ லேப்டாப் இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஆஃபீஸில் போய்ட்டு அந்த பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் லைனில் வெயிட் பண்ணுறச்சே வந்துட்டு நான் வந்து என்னோடய ப்ரெசன்டேஷனை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ என் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸில் வெயிட்டிங் டைம் அப்போது நான் என் ப்ரெசன்டேஷன் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்ன இன்னும் கூப்பிடல பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் என் டர்ன் வரல இன்னும் ஸோ ஆஸ் சூன் ஆஸ் மை டர்ன் கம்ஸ் ஐ பாஸ் தி ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரெசன்டேஷன் ஒர்க்கை பாஸ் பண்ணிவிட்டு என் டர்ன் கூப்பிடுச்சு அட்டன் தி பாஸ்போர்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஓகே அந்த வேலையை நான் பண்ணுவேன் ஸோ லேப்டாப் கொண்டு போய்ட்டு நானே என்ன பண்ணுறேன்னா என் ப்ரெசன்டேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறேன் பட் என்னோடய டேர்ன் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸில் வந்து என்னை கூப்பிடுச்சு என் ப்ரெசன்டேஷன் ஒர்க் பாஸ் பண்ணிவிட்டு பாஸ்போர்ட் வேலையை முடிக்கிறேன் முடிச்சுட்டு வந்த உடனே திருப்பி வெயிட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் திருப்பி என் ப்ரெசன்டேஷனை ரெசியூம் பண்ணி நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் இதுக்கு பேர் தான் கான்கரண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் பை த சேம் பர்சன் அதாவது நான் ஒரு ஆள் தான் இதை பண்ணுறேன் நானே வந்து பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் ரெண்டுவர்லையும் உட்காந்துருக்கேன் அந்த சேம் டைம் நானே என்னோட ப்ரெசன்டேஷன்லையும் வேலை பண்ணுறேன் இதை கான்கரண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுக்கலாம் நான் நிறைய விஷயம் நம்ம எழுதியிருக்கோன்றதுனால கன்ஃபியூஷன் வரும் ஓகே பார்த்தேன் இங்கேயே வந்துட்டேன் பாருங்க இப்போ பேரலில் நான் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது இதுக்கு முன்னாடி நான் கொடுக்க எக்ஸாம்பிள் ட்ரை பண்ணல நான் தப்பாக சொல்ல வந்துட்டேன் பை மிஸ்டேக் ஸோ பேரலெலாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி என் அசிஸ்டண்ட் கூப்பிட்டு சொல்ல நீ ப்ரெசன்டேஷனில் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நான் ஆஃபீஸ் கிளம்புறேன் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் போய்ட்டு வரேன் நீ அதுக்குள்ளே ஓரளவுக்கு ஒரு டிராஃப்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வை நான் வந்துட்டு அது வந்து செக் பண்ணிவிட்டு வேலிடேட் பண்ணி நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அசிஸ்டண்ட் அண்ட் ஐ ஒர்க் ஆன்
இப்போ இதையே வந்து நம்ம இந்த ரெண்டு விஷயத்தையுமே கம்பைன் பண்ணோம் வச்சுக்கோங்களேன் கன்கரண்ட் வித் பேரல் அப்படின்றத தான் நாலாவது டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் போகிறேன் இல்லையா நான் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் போச்சே நான் என்ன சொல்கிறேன் ஐ கேரிய லேப்டாப் வித் மீன் ஸோ இந்த கேஸ்லேயும் நான் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் போகிறேன் ஐ கேரிய லேப்டாப் வித் மீ ஓகே நான் அதே மாதிரி அசிஸ்டண்ட்டையும் வந்துட்டு ப்ரெசன்டேஷனில் ஒர்க் பண்ண சொல்கிறேன் ஸோ அசிஸ்டண்ட் அண்ட் ஐ ஒர்க் ஆன் ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ அவன் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவான் அவன் பண்ண பண்ண என்னால் பேரலாம் அந்த இதையும் பார்க்க முடியும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறச்சு அதான் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸில் நான் என் டேர்னுக்கு வெயிட் பண்ணிடுச்சு ஏன் லேப்டாப் அப்படியே அவன் பண்ணுறது என்னால் பார்க்க முடியும் பார்க்க பார்க்க அவனுக்கு சில எடிட்ஸும் நான் சஜஸ்ட் பண்ணி அனுப்பிவிடுவேன் ஓகேவா அவன் பண்ணிட்டுருப்பான் அவனுக்கு எதாவது எடிட்டிங் பண்ணுவோம் அமிச்சு விடுவேன் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதான் அது மாதிரி என்னோடய டேர்ன் வரைச்சு நான் இந்த வேலையை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு என் பாஸ்போர்ட் டியூட்டி பார்ப்பேன் என் பாட்டுக்கு வேலை பண்ணிட்டு இருப்பான் இங்கே இதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு கன்கரண்ட் வித் பேரலர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நான் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு பஞ்சு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் ஏன்னா பிகாஸ் இவன் ஒர்க்கை நான் ஆல்ரெடி நான் லைவாக பார்த்துருக்கேன் காலையிலேருந்து வெயிட் பண்ணுறச்சு ஸோ அதனால் எனக்கு தெரியும் இவன் என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்ட்டு அதனால் எனக்கு ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும் ஒரு கிளான்ஸ் பண்ணி என்ன எடிட்டிங் பண்ணுவோம் பண்ணி ஐ வில் சென்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ இது தான் வந்து கான்கரண்ட் வித் பேரலல் இப்போது என்னையும் அசிஸ்டண்ட்டையும் நீங்கள் த்ரெட்டால் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ த்ரெட்ஸோட வேர்ல்டையும் இது தான் நடக்கும் சீக்வென்ஷனாக இருக்குன்னா ஒரு த்ரெ ஒரு த்ரெட் வந்து ஒரு விஷயத்தை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அது முடித்ததுக்கப்புறம் அடுத்த விஷயத்தை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் கான்கரண்ட்டாக இருக்கிறச்சே ஒரு த்ரெட் இருந்தது அப்படின்னா அந்த த்ரெட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வேலையை பண்ணிகிட்ருக்கோம் நடுவில் இன்னொரு வேலை வரைச்சு இந்த வேலையை ஸ் பாஸ் பண்ணிவிட்டு இது பேர் கான்டெக்ஸ்ட் ஸ்விச்சிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த வேலையை பாஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வேலைக்கு போய்ட்டு அதை முடிச்சுட்டு திருப்பி இந்த வேலைக்கு வரும் அது இதுக்கு பேர் கான்டெக்ட் ஸ்விச்சிங்கான சேம் த்ரெட்னு சொல்லுவாங்க ஒரே த்ரெட் வந்து இந்த வேலையை பார்க்கும் பேரலல்னால் இப்போ ரெண்டு த்ரெட் என்ன பண்ணுவோம் பேரலாக ஒரு ஒர்க் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ ஒரு த்ரெட் வந்து ஒரு வேலை பண்ணும் நோட் த்ரெட் இன்னொரு வேலை பண்ணும் ரெண்டு பேருமே பேரலாக வேலை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க உத்தர உத்தர இன்டரப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஓகேவா இவன் முடித்ததுக்கப்புறம் இவன் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பான் இவன் வந்து முடிச்சிட்டானா இதுக்கப்புறம் இவனோட அவுட் போட்டே அவன் பார்த்துக்கலாம் ஒன்று ஓகேவா பட் ரெண்டு பேரும் இண்டிபெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க கான்கரண்ட் வித் பேரலனா ரெண்டு பேரும் இண்டிபெண்ட்டாக கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஒர்க்கை நானும் பண்ணலாம் என் அசிஸ்டண்ட்டும் பண்ணலாம் ஸோ என் அசிஸ்டண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் நான் அவனுக்கு சஜஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த வேலையும் நான் பார்க்குறேன் அட் த சேம் டைம் என்னோட பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் வேலையை அது வந்து என்னோட பர்டிகுலர் வேலை ஸோ அதையும் நான் வந்து தனியாக பார்த்துட்ருக்கேன் ஸோ இந்த கேஸில் கான்கரண்ட் வித் பேரல் அப்ளை பண்ணுறச்சு என்ன ஆகும்னா இந்த சஜஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்கறதுனால நம்மளோட வேலை அதாவது அதை ரிவ்யூ பண்ணக்கூடிய வேலை வந்து குறைஞ்சிரும் அதனால் நான் சீக்கிரம் இன்னும் சீக்கிரம் வந்து முடிக்க முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஐடியலான ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் அது கன்கரண்ட் வித் பேரலன்றது ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் இவ்வளோ தான் நான் சொல்ல விருப்பப்பட்டேன் ஸோ இதை நான் சொல்லிட்டேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அண்ட் கோட் வித் அணிக்கு நியூவாக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜாவா கற்றுக்கணும்னா என்னோடய ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்குது அதையும் நான் லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் நீங்கள் ஒன்றை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ உங்களை அடுத்த வீடியோவில் நான் சந்திக்கிறேன் பபாய் டேக் கேர் கைஸ